প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ক্লাসে আমরা আজকে হোয়াইল লুপ এবং ডু হোয়াইল লুপ নিয়ে আলোচনা করব পাশাপাশি গত ক্লাসে যে আমরা ফল লুপ শিখেছিলাম সেটার সাথে আমরা হোয়াইল এবং ডু হোয়াইলকে রিলেট করব এবং ফাইনালি আমরা ফর হোয়াইল এবং ডু হোয়াইল কেন্দ্রিক অ্যাসাইনমেন্টও আমরা আজকে দিব ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা মহেন্দ্র সরকারের ক্লাসটা দেখবা শুনবা যারা গত ক্লাস করছো তাদের জন্য আজকে ক্লাসটা একেবারে ইজি হবে তো আমরা ফর লুপ নিয়ে যখন কাজ করেছি ফরের ভিতরে তিনটা লুপিং কন্ট্রোল এলিমেন্ট ছিল তোমরা জানো ইনিশিয়ালাইজেশন কন্ডিশন এবং ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট হোয়াইল এবং ডু হোয়াইলও এই তিনটা লুপিং কন্ট্রোল এলিমেন্টস আছে বাট ফরে যেমন ফরের ভিতরে তিনটাই থাকতো হোয়াইলের মধ্যে সেটা নাই স্কেটার্ড অবস্থায় আছে তিনটা তিন জায়গাতে থাকতে পারে অথবা দুই জায়গাতে থাকতে পারে হোয়াইল এবং ডু হোয়াইলের প্যাটার্নটা একটু ডিফারেন্ট তো আমরা প্রথমেই সিনট্যাক্সটা জানব তারপরে হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামে এক্সাম্পলে যাব আমি সিনট্যাক্সটা কপি করে নিচ্ছি এখানে কন্ট্রোল শিফ টেন কন্ট্রোল এস আমরা ডেস্কটপে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিব আজকে আমাদের লেকচার নাম্বার হচ্ছে সিক্স ডেট হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি আমাদের প্রথম প্রোগ্রামের নাম দিচ্ছি ওয়ান এখানে আমরা সিনট্যাক্সটা কপি করে নিয়ে আসি পেস্ট করে দিলাম ওকে দ্য সিনট্যাক্স অফ অফ এ ফল সরি অফ এ হোয়াইল লুপ ইজ তাহলে বলছে হোয়াইলের ভিতরে কন্ডিশন থাকবে এবং এই কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে এই হোয়াইলের বডিতে আসবে এখন বডিতে যা থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে আমি তো আরেকটু এটাকে মডিফাই করে তোমাদেরকে বুঝাই যে তাহলে ফরের ইনিশিয়ালাইজেশনটা কোথায় হবে হোয়াইলের ক্ষেত্রে যেহেতু ফরের ইনিশিয়ালাইজেশন আছে যদি ইনিশিয়ালাইজেশন দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই সেটা এই হোয়াইল ঠিক উপর হবে ইনিশিয়ালাইজেশন আই এন আই টি আই এ ইনিশিয়ালাইজেশন শুরুতে হবে তারপরে এখানে কন্ডিশন থাকবে তাহলে বাকি থাকলে ইনক্রিমেন্ট অফ ডিক্রিমেন্ট সেটা কোথায় হবে অবশ্যই এই লুপের ভিতরে হবে আগেও হতে পারে মানে লুপের ভিতরে ধরো এখানে রেজাল্ট আসতেছে তারপরেও হতে পারে আগেও হতে পারে তো আমরা একটা স্যাম্পল এখানে লিখি ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট তাহলে ফরে কী ছিল এই ফরের এখানে যখন আমরা ফল লিখতাম ভিতরে তিনটা পার্ট লিখতাম যে ইনিশিয়ালাইজেশন সেমিক্লন কন্ডিশন সেমিক্লন ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট কিন্তু হোয়াইলের মধ্যে কী হচ্ছে প্রথমে ইনিশিয়ালাইজেশন তারপরে হোয়াইল হোয়াইলের ভিতরে কন্ডিশন এরপর হোয়াইলের বডি বডির ভিতরে রেজাল্ট পাশাপাশি হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট এই স্ট্রাকচারটাকে বুঝলা তোমরা ওকে এখন যদি ফরের সাথে মিল রেখে যদি আমরা প্রোগ্রাম করি একটা প্রোগ্রাম এখানে লিখি আমরা বলা হলো ধরো রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু ডিসপ্লে টু ডিসপ্লে দ্য ফলোইং নাম্বার সিরিজ এখন আসো যে সাপোজ নর্মালটাই নেই ওয়ান টু তারপর হচ্ছে থ্রি এভাবে আপ টু ধরো নাইনটিন আর হচ্ছে তাহলে আমরা যদি এটা ফল লুপ দিয়ে করি সবাই আমরা পারবো লাস্ট ক্লাস যারা করেছি তাই না পারবো তো নাকি আচ্ছা তাহলে আসা প্রোগ্রামের বেসিক স্ট্রাকচারটা টাইপ করি আমরা তাহলে আমরা যদি ফর দিয়ে করি আমি একটু রিভিউ করে দিই তাহলে একটা ভেরিয়েবল লাগে নাকি একটা ভেরিয়েবল প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা আয়ের ইনিশিয়ালাইজেশন কত ইনিশিয়াল ভ্যালু ওয়ান তাই তো আই লেস দেন ইকুয়াল কত হবে টোয়েন্টি আর আই প্লাস প্লাস এই না তাহলে আমরা যদি এখানে প্রিন্ট এফ দিই এবং এর ভিতরে পার্সেন্টেজ দিই স্লাস টি কমা আই দিই তাহলে আমাদের আনসার হয়ে যাবে নাকি আসছে না আসে নাই আচ্ছা তাহলে তো এই প্রোগ্রাম নিয়ে কোনো ডাউট নাই যদি আমি হোয়াইলে এখনো যাই নাই আমি জাস্ট ফল লুপের মধ্যে আসি রিভিউ করলাম জাস্ট ওকে তোমাদের তো এই প্রোগ্রাম নিয়ে কোনো ডাউট নাই আছে যতটুকু করলাম আচ্ছা এবার এবার আসো খুব ভালো করে আমরা যদি দেখি এই প্রোগ্রামটা আমাদের 
যতটুকু আছে থাক মনে করে এতটুকু নাই আমাদের হ্যাঁ এতটুকু নাই আমরা উপরে কোড লিখি তাহলে আমার এই নাম্বার সিস্টেমটা যদি আমরা বলি যে ইউজিং আমরা যদি বলি যে ইউজিং হোয়াইল লুপ ঠিক আছে তার মানে কি তোমাকে ফল লুপ দিয়ে করলে হবে না হোয়াইল লুপ দিয়ে করতে হবে তাই নাকি তাহলে এখন হোয়াইল লুপের স্ট্রাকচার দেখতে হবে আমাদেরকে প্রথমে ইনিশিয়ালাইজেশন তাহলে আমরা একটা ভেরিয়েবল লাগবে নিলাম তাহলে ইনিশিয়ালাইজেশন মানে কত আয়ের ভ্যালু কত হবে আয় ভ্যালু কত হবে ওয়ান হবে আমি এটাই মুছেই দিই হ্যাঁ যে তোর অ্যাকর্ড হয়েছে থাকবে ইন্টিজার আই তাহলে ইনিশিয়ালাইজেশনের ভ্যালু ওয়ান সরাসরি দিতে পারি না আমরা আয়ের আয়ের ভ্যালু ওয়ান দ্যাট ইস কল ইনিশিয়ালাইজেশন নাকি এটাকে আমরা কি বলি ইনিশিয়ালাইজেশন ওকে তার মানে এখানে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন উইথ ইনিশিয়ালাইজেশন এইভাবে আছে मन करो सर दू लाइने लिखबो क्या अवश्य प्रथम पार्टी डान इनिशियलेशन मध्य रखो आई प्लस प्लस दिल्ली की होते आई भू वन তাহলে এখানে চলে আসলো বিশের চাইতে এক ছোট তানবির মাইক্রোফোন মিউট থাকবে তাহলে এখানে বিশের চাইতে এক ছোট তার মানে এটা ট্রু ট্রু হলে সে প্রিন্ট দিবে কত ওয়ান তার মানে সারা জীবনে কিন্তু ওয়ান প্রিন্ট দিতে থাকবে কারণ এই আয়ের ভ্যালু আর আপডেট হচ্ছে না হচ্ছে আমাদের এই যতটুকু লিখছি তা সেই অনুসারে দেখো সারা জীবন ওয়ান প্রিন্ট হচ্ছে না তার মানে ইনফাইনাইট লুপে পড়ে গেছে ইনফাইনাইট লুপে পড়ে গেছে এটা হলো কেন কারণ আমরা আয়ের ভ্যালু আপডেট করতেছি না কোথাও लुपिंग কন্ডিশন ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট তিনটাই আছে বাট হোয়ালের স্ট্রাকচার যেহেতু ডিফারেন্ট সেই স্ট্রাকচার ফলো করে আমরা লিখছি বলো কোনো ডাউট আছে কিনা কারো এটা বুঝতে স্যার আই প্লাস প্লাসটা যদি প্রিন্ট এফ এর উপরে দিই তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না আচ্ছা দেই এই প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে যেটা প্রবলেম হবে সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা উপরে দেই একটা প্রবলেম এখানে হতে পারে আই এর ভ্যালু 1 থেকে প্রিন্ট না হয় 2 থেকে প্রিন্ট হতে পারে দেখি তো থেকে প্রিন্ট হয়েছে 2 এবং এখানে দেখাচ্ছে কত प्रिंट दिल একুশ কেন প্রিন্ট দিল যখন আই ভ্যালু টোয়েন্টি পাবে তাহলে দেখবে এটা টু তাহলে এখানে টোয়েন্টি ওয়ান সে টোয়েন্টি ওয়ান প্রিন্ট দিয়ে ফেলবে তা এই কারণে আমাদের এটার ক্ষেত্রে অবশ্যই নিচে দিতে হবে কোনো কোনো প্রোগ্রাম আমার সিচুয়েশন হিসেবে ডিপেন্ড করে এটা আগেও দেওয়া যাবে ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের হোয়াইল্ড লুপের একেবারে সিম্পল স্ট্রাকচার এটা ফলো করে আমরা গত ক্লাসে যে পনেরোটা প্রোগ্রাম করেছি পনেরোটাই হচ্ছে তোমাদের করতে হবে আমি কিন্তু আর করে দিব না সো এটা হচ্ছে একটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে যাবে তো আমরা লাস্ট ক্লাসে যে পনেরোটা প্রোগ্রাম করেছি নাম ডিসপ্লে থেকে শুরু করে সর্বশেষ সামেশন পর্যন্ত ওয়ান টু হান্ড্রেড বা ওয়ান টু এন যে সামেশনটা দেখেছিলাম সেই পনেরোটা প্রোগ্রামই তোমাকে হোয়াইল লুপ দিয়ে করতে হবে পারবো নাকি পারবো না ওকে আমি চাইলে আর দু একটা হেল্প করি হ্যাঁ আমি দু একটা হেল্প করি কন্ট্রোল শিফ্ট এন কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নাম্বার টু ডট সি হেল্প করি তোমাদের আর দু একটাতে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি ধরো তোমাকে এটা বলছে অ্যালফাবেট সিরিজ প্রিন্ট দিতে 
ओके एवं व्हाइल लूप दिए तो ये तो नंबर सीरीज हो बे ना ये तो अभी अल्फाबेट सीरीज पारा जाबे ना कि जाबे ना ताले इंटीजर दिए करते पारो चाहे लो कैरेक्टर दिए करते पारो ना कि जो जब हम कैरेक्टर दिए करते चाहे ताले आयर इनिशियल भी लो को तो ए ताई तो आ शोर्बोशेज भी लो अच्छे की जेट ताले कने प्रिंट दिवो की जेट प्रिंट दिवो की सी सॉरी सी यो दवा सी ठीक है सर दिलाम डी दवा जावे ना एक बार आशो डी दिल डी दिल एक बार एंटर प्रिंट हो बे ताला आशो हुए कैसे ना बुच्चो हुए कलो ताले एक बार हमने शब्द लो पार पुना सर फॉल लूपे सर आई प्लस प्लस सर भागे बितोड़ ली था मैंने तो वाइल्ड लूपे बाहर या तो उन की बोल लाम बोल लाम ही तो फॉल लूपे स्ट्रक्चर और वाइल्ड लूपे स्ट्रक्चर दुई टाला दा ये जो तो प्रथम स्ट्रक्चर देखा लाम प्रेजेंट टेंस और सिंटेक्स और प्रेजेंट पास टेंस और सिंटेक्स क्या है आला दा ना सो दुई टा टेक्निक दुई टा टेक्निक और सिंटेक्स आला दा अखं तुम्ही जी सर हमरा कौन-कौन टा यूज़ करो फॉल्ट लूप दियो करा जाए व्हाइल दियो करा जाए कौन-कौन टा यूज़ करो बेटा क्लासेस शेष दिन का मैं एक आइडिया दी बो ये मूत्र आइडिया दिलो तुम्ही बुझते बार बना आप आओ तो बुझो जब हमरा व्हाइल लूप टा बुझते सीखना ठीक है सर क्लियर तो जी सर ओके हम एक बार आश्वासन हम रा डू हाइल पार्टे जाबो एक बार शब्द मुझे दिच्छी तालामा के आवश्य प्रथमे डू हाइलर सीन टेक्स्ट जानता है ना कि तालामा के प्रथमे डू हाइलर सीन टेक्स्ट जानता है तारे डू हाइलर सीन टेक्स्ट होच्छे प्रथमे इनिशियल एक्शन ठीक है से किंतु एक हने कंडीशनर हो बे ना एक हन हो बे डू डू इनकीवन डिक्रीमेंट वेटर भीतरी हो बे एर पर लास्ट एशे हो बे व्हाइल तार भीतर हो बे कंडीशन एवं तार पर सेमीक्लो तार मने आगे जे इट्टा देख ला व्हाइल एर पर किंतु कंडीशन पर सेमीक्लो नहीं लो ना किंतु ये खाने व्हाइल एर पर कंडीशन पर सेमीक्लो ना से लेकिन तो लास्ट लाइन अमरे ये पाशा पाशी वो लिखते ताला हमरा जस्ट इटा हॉबी की हॉबी ने शेटे इशू ना हमरे इटा फॉलो करे लिखते पार बुकी ना ये प्रोग्राम टा फॉलो करे लिख बो होले होक ना होले ना हो की बोलो ताला आशा के भेरे बोलने आई देखो उन आगे प्रोग्राम में मैं बोल सिला मिनिशल एडिशन एक लाइन होते होते परे दूसरी लाइन होते परे बोल सिला हम अखुन इनिशियलाइजेशन हम चला आ रहे थे नहीं कुर्ते पारी तल इनिशियलाइजेशन को तो आई कोस्ट वन से इटके जस्ट बोले उच्च इनिशियलाइजेशन क्लियर जी कनॉल लेटे हमारे भेदी बोलेगा कोई आस्थे तार मुद्दे टेबल एक सेट कोलम दैट इस कोली इनिशियलाइजेशन ओके तो हमारे दो इटके एक्लाइनो लिखते पारी दो माने रिजल्ट ए ही प्रोग्राम जिधर डिमांड करे जिधर रिजल्ट देखाओ परसेंटेज डी स्लैश टी कॉमा आई एयर पर हमरा आई प्लस प्लस ये खान दिच्छी एवं एयर पड़े ऐसे हमरा वाइल्ड लिख बो सेमीक्लोन दिवो भीतरे कंडीशन अबे आई लेस देन इक्वल ट्वेंटी आशा करिए हमारे प्रोग्राम होएगा वैसे ना ताले जनरल दिए जा जे ही काज गुलो करा जाए शकोल काज ही वाल दिए करा जाए डू वाल दिए करा जाए जनरल सेंस ठीक है से एक्सेप्शन की तो मैं बोली नहीं जे एक्सेप्शन केस गुलो की की शेटा मैं आज तक सीना पढ़े आज बो आप तो मन रखो जब हम फॉल्ट लोग दिए जे बेसिक जो तो प्रोग्राम कुडी शब्द गुलो वाल दिए शंभव डू जी कंडीशन जो भी फॉल्स हो है ताऊ एक तरह जल्दी प्रिंट दी बे धोरा मैं कंडीशन दिला मेरी टा तले एक कंडीशन फॉल्स है क्लो ना आई बोलो वन बिशेष चीज की वन बोरो ताहले डू हाइलो कंडीशन फॉल्स हो लो एक तरह जल्दी बे देखो वन आज बे 
আসছে না কেন আসলো কারণ প্রথমে আই এর ভ্যালু ওয়ান প্রথমে তো সে ডুর ভিতরে ঢুকে সে রেজাল্ট পাচ্ছে নাকি কন্ডিশন তো লাস্টে লাস্টে পাচ্ছে তাহলে অনেক সময় বিভিন্ন কম্পিটিভ এক্সামে আসে যে কোন লোভ কন্ডিশন ফলস হলো একবার এক্সিকিউট হবে সেটা কোনটা মানে এক্সিকিউট হওয়া মানে কি বডিতে বডিতে আসবে ঠিক আছে অনেকে ডু হাই লুপ বলে অনেকে সিম্পলি ডু লুপ বলে একই কথা তাহলে কন্ডিশন ফলস হওয়ার পরও অ্যাটলিস্ট একটা রেজাল্ট সে দিতে পারবে এটা হচ্ছে ডু লুপ অন্য কোনো লুপ কিন্তু পারবে না ফল লুপও পারবে না হোয়াইল লুপও পারবে না এখানে কন্ডিশন ফলস মানে তো বডিতে ভিতরে আসবে না আসবে ধর এটা যদি আমি এটা এটা উল্টাই দিই তাহলে কন্ডিশন শুরুতেই ফলস না দেখো রেজাল্ট রেজাল্ট দিতেই পারবে না দিচ্ছে কোনো রেজাল্ট দিচ্ছে না কারণ কি কন্ডিশনটা আগে আর ডুয়াল এখাতে ডুয়াল এখাতে কন্ডিশনটা হচ্ছে পরে এই কারণে কন্ডিশন ফলস হলেও একবার এক্সিকিউট হবেই এটা হচ্ছে ডু হাই লুপের একটা বৈশিষ্ট্য এখন কথা হচ্ছে এটা কখন দরকার বিভিন্ন সময় দরকার হতে পারে অনেক সময় এমন একটা প্রসেস আমাদের রান করার প্রয়োজন হতে পারে যে প্রসেসটা একবার চলবে একবার চলার পরে বাকি ডিসিশন সে আমার কাছে জানতে চাইবে তুমি কি আরেকবার চালাবা নাকি চালাবা না বা কি করবা কিন্তু একবার চলবেই কন্ডিশন ট্রু হোক আর ফলস হোক আমার দেখার বিষয় একবার চালাতে হবে এই ধরনের সিচুয়েশনে ডু হাইল বেস্ট যে একবার চলতেই হবে চলার পরে তারপরে হচ্ছে ফার্দার ডিসিশন এখন ওইটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো যে চলার পরে আমি কতবার চালাবো নেক্সট টাইম চাইবো কি না সেটা আমি পরে আসতেছি আপাতত আমরা পার্থক্যটা বুঝছি কিনা যদি চাও ডু হাইল দিয়ে আমি আরো একটা প্রোগ্রাম দেখাই কন্ট্রোল শিফ্ট এন কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নম্বর ফোর ডট সি তাহলে আমরা অ্যালফাবেট সিরিজটাই দেখাই কন্ট্রোল ভি তাহলে এখানে আমরা বললাম ইউজিং ডু হাইল লুপ মনে করো ডু शुरू शेष नीचे যে কন্ডিশন বলবো তাই না কন্ডিশন বলবো কি আই এর ভ্যালু লেস দেন ইকুয়াল আই জেড নাকি ইকুয়াল জেড হয়ে গেল তাহলে এ টু জেড প্রিন্ট হবে কোনো डाउट নাই হলো তাহলে এখন বলো আমরা গত ক্লাসে যে যতগুলো ফর লুপ দিয়ে পণ্যটা যে প্রোগ্রাম করেছিলাম সেই পণ্যটা আমরা হোয়াইল দিয়ে করতে পারবো পণ্যটা আমরা ডু হোয়াইল দিয়ে করতে পারবো পারবো কি জি স্যার আচ্ছা এখন আসো হ্যাঁ ডট ফর এর জন্য একটা দেখালে ভালো হতো আচ্ছা দেখাচ্ছি এখন আসো যে আমার এই যে পনেরোটা বললাম তার মানে তোমাকে তো বাসায় করতে গেলে পনেরো পনেরো তিরিশটা প্রোগ্রাম করতে হবে তাই না পনেরো পনেরো কয়টা তিরিশটা না তা আমরা সেটা চাই না আমরা চাই তুমি তিনটা প্রোগ্রাম করবা ফরের জন্য একটা হোয়ালের জন্য একটা ডু হোয়ালের জন্য একটা যেটা মেনলি আমার অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে যাবে আর কি তো যেহেতু একজন চাইল যে স্যার সামেশনের প্রোগ্রামটা দেখান ওইটা দেখিয়ে তারপর আমি অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়ে যাচ্ছি তো কোনটা দেখাবো সামেশনের কোনটা দেখাবো হোয়াল দিয়ে না ডু হোয়াল দিয়ে যেটা চাও फलोईंग তাহলে এক থেকে বেশি থাক নাকি সমস্যা নাই তো যোগ করবো তাই না তাহলে যোগ করতে গেলে একটা এক্সট্রা ভেরিয়েবল লাগবে না কি লাগবে ধরো সাম বা এস এস ইকুয়াল টু জিরো নাকি এখন যদি বলো এটা বুঝান এটা কিন্তু আজকে ক্লাস আর বুঝাবো না ঠিক আছে এটা কিন্তু আমরা এর আগে বুঝিয়েছি তাহলে এখানে কি হবে এস ইকুয়াল টু এস প্লাস আই নাকি আই এস ইকুয়াল টু কি এস প্লাস আই না আর এই প্রিন্ট টেপটা কি এখানে থাকবে নাকি বাইরে চলে যাবে লুপের বাইরে আসবে না রেজাল্ট কয়বার চাইবো একবার চাইবো না একবার চাইবো কিন্তু তাই আমি প্রথমে এক থেকে তিন যোগ করি তাহলে ভালো বুঝতে পারবো যে রেজাল্ট হয়েছে কিনা তিন দুই পাঁচ আর একে ছয় তাই না সরি তিন দুই পাঁচ আর ছয় এখন তো রেজাল্ট আসে না আসছে এক দুই তিন তার মানে কোথাও একটা এরোর আছে এক দুই তিন তিনটা জিনিস আসতে হবে তাহলে কেন হলো না আসো প্রথমে আয়ের ভ্যালু প্লাস প্লাস আচ্ছা আসো দেখি কেন হয় নাই আয়ের ভ্যালু ওয়ান 
তাহলে 1 আসলে এখানে কি হলো 1 এলো আর এস এর ভ্যালু আসলো 0 তাহলে প্রথম বার আমরা এস এর ভ্যালু কত পাচ্ছি 1 পাচ্ছি তাই তো স্টেপ 1 এ এরপর আই ভ্যালু 1 বাড়লো তাহলে আসলো কত 2 নাকি 2 এগেইন ট্রু তো স্যার এস এর ভ্যালু 0 দেওয়া আছে 1 না না এন্ড দ্য লুপের ভিতরেই আছি আমরা লুপ তো তার বের হচ্ছে না তাহলে আই এর ভ্যালু যখন 2 হলো তাহলে কন্ডিশন ট্রু ট্রু হলে এখানে পাবে 2 আর এস এর লেটেস্ট ভ্যালু 1 1 প্লাস 2 মানে কত 3 ঠিক আছে তাহলে আই এর ভ্যালু পাবে 3 এবার আই এর ভ্যালু পাবে কত 3 3 আসলে এগেইন ট্রু 4 ট্রু হলে এখানে বসবে 3 3 আর 3 হচ্ছে 6 6 হওয়ার কথা স্যার প্রিন্ট এর এখানে এখানে এস হবে না পার্সেন্ট ডি दस दी पंचान आसार कथा सम्भवतः देखी ट्रेन दी पंचान सो तुम लजिक क्यों सेम जो नतून को इश्यू ना जी बोला सर फैक्टोरियल बेर करें गत क्लास फैक्टोरियल देखा ना गुण ना कि फैक्टोरियल मैंने कि गुण पहले गुण हम कि वन और ये माल्टिप्लीकेशन एतटुक तो ये वन और यहाँ माल्टिप्लीकेशन एतटुक ना तो तो अच्छा एबार आसो जो तुम्हारे असाइनमेंट क्यों करते हैं से ही विषय एक आइडिया दीची कंट्रोल शिफ्ट टेन कंट्रोल एस प्रोग्राम नम्बर सिक्स चाओ जेड डी नम्बर वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू ट्वेंटी अच्छा इकने कोई टा प्रोग्राम करते बोल से ताई ताई की बोल से इकने क्वेश्चन देखो भालो कोई एक टा प्रोग्राम 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 कोई टा करते बोल से সবাই কি এটা বুঝলা যে প্রোগ্রাম একটা করতে বলছে জি জি না স্যার বুঝি নাই রাইট এ প্রোগ্রাম মানে কি রাইট এ প্রোগ্রাম স্যার রাইট এ প্রোগ্রাম মানে কি একটা না কি শুনছেন জি স্যার তাহলে যদি একটা প্রোগ্রাম করতে বলে তাহলে আমাদের কি হবে बुझे चिंता गत क्लस पंद्रह लुपल देखिए पंद्रह प्रोग्राम सल्व करते 
while a madume pondota program, act a program on them solve good to be. Do I learn madume pondota program, act a problem, act a program they solve good to be. Clear message, Nagi is clear now. Okay, the last time I could show you good Ali Bustabar. Mishab remove for a day. Hambolo. Sir, do you like the numbers series the number is the number of 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 এটা চেঞ্জ করে দেই পোরশন যদি কনফ্লিক্ট করে 20 19 18 3 2 1 ওকে সেটা আলফাবেট সিরিজ হতে পারে জোড় সংখ্যা সিরিজ হতে পারে বিভাজক সংখ্যা সিরিজ হতে পারে যে কোনটাই হতে পারে জি স্যার বুঝতে পারছি ওকে ক্লিয়ার তো নাকি জি স্যার ক্লিয়ার আচ্ছা আসো এবার তাহলে প্রথমটা দিয়ে শুরু করি হ্যাঁ তো প্রথম তো সবাই পারবা ডুয়াল ডুয়াল ডিভাইড হলে ভালো হয় আবার ডুয়াল কেন ওকে দিলাম টু হয় তাহলে আসো আমরা প্রথমে प्रथम रा शुरू करते हैं ताले की हो बे इंटीजर आई ताहोले आई एर इनिशियल वैल्यू को तो प्रथम रा जोड़ना वन ना की ये बर डू होलो ताहोले प्रिंटेफ परसेंटेज डी स्लैश टी ओमा आई प्रिंट होलो आई एर वैल्यू को तो करे बार सेक्ट करे तय ना ये पर हमारे फाइल हो बे फाइल एर भी तोरे फाइल एर भी कंडीशन तो क्या हो बे कंडीशन हो बे हाँ क्या हो बे आई आई लेस देन इक्वल ट्वेंटी लेस देन इक्वल ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये तो शब्द इतने पाल लाख बा ना पर अपनों कारण नहीं आज चेता ही तो एक उन जो दे अमेरिकन टाइम मैसेज दे मने करो दो एक उन टाइम एक उन टाइम मैसेज दिलाम प्रिंटेफ किधी ते बड़ी स the monocle it is a control V the display okay please microphone meet could have a possible a shish question at the on a key possible a shish for microphone meet corona data record remote data mother or a shunt of how like banana a do dynamic extract column তাহলে ফরম্যাটিং ঠিক হয় নাই তাহলে কোথায় ঠিক হলো না আমার এখানে একটা স্ল্যাশ এন্ড দিতে হবে এইখানে এবার আশা করি ফরম্যাটিং ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে বুঝছো নাকি বুঝো নাই ঠিক আছে জাস্ট একটা মেসেজ দিলাম জাস্ট এখন তুমি এটা দিতে পারো না তুমি চাইলে সিরিজ 1 লিখো আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য দিলাম এটা দিয়ে নিউ লাইন দিয়ে প্রিন্ট দাও সেটাও হতে পারে ইটস আপ টু तो हमारे इधर डिस्प्ले करते बोलते हैं मैं डिस्प्ले करी है सी डान जी सर और तो आज देखा लीक हो जाए हमारे इधर कोटो नंबर ए ना ए नंबर सिलो ना कि ताओ दी दिलाम क्वेश्चन नंबर वन ठीक है सर ए हर की अच्छा एक बार आशा तो लामा तो तो अखंड ए बी तो ये मुद्दे सॉल्व करता है ना तेरी क्यों बी � এবার ঠিক এর পরে আমি দিয়ে দেই তাহলে আমার কোশ্চেন নাম্বার হচ্ছে বি এখানে হচ্ছে এটা 2 থেকে 20 সো তোমরা কিন্তু ধীরে ধীরে এখন কিন্তু অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাবা সো যারা প্র্যাকটিসে এখনো ঘাটতি আছে তাদের জন্য কিন্তু প্রবলেম হবে তাহলে আমরা এটা যদি যাই তাহলে কি হবে রেজাল্ট শেষ করার পরে নিউ লাইন তো এখানে পাচ্ছে সো এটা নতুন লাইনে আসার কথা দেখি কি तो एक है ना हमारे एक तो हाइपेन बारी है दी ओके डान जो दी मॉन को ना सा शुरू तो आरो एक तो स्लाश इन दी तो चाहिए देव देखिए बर के मुंद देखा है ठीक है सर एक होना शो जहाँ हमार 
এটা শুরু করতে হচ্ছে দ্যাট মিন্স টু টু টোয়েন্টি তাহলে আমার একটা ভেরিয়েবল লাগবে ভেরিয়েবল তো অলরেডি একটা ডিক্লেয়ার করা আছে আসে না কি টাইপের ভেরিয়েবল লাগবে এটা নিয়ে কাজ করার জন্য ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল লাগবে একটা ভেরিয়েবল তো অলরেডি আছে আসে তো তুমি যদি মনে করো না স্যার আমি নতুন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো কোনো সমস্যা নাই হবে হ্যাঁ আমি দেখি না এটা দিয়ে করা যায় কিনা তাহলে এটা ইনিশিয়াল ভ্যালু কত টু কিন্তু এটার ইনিশিয়াল ভ্যালু কত আছে তাহলে আমার না এটার ক্ষেত্রে কত ওয়ান না আর নতুনটার ক্ষেত্রে কত হবে টু ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন ভ্যালু রিসেট করে নিব তাহলে আমার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা আছে আই আয়ের নতুন ভ্যালু দিচ্ছি কত রিসেট করে নিচ্ছি কত টু নিলাম এবার আসো ডু আবার আগের মতো শুরু করো প্লিজ মাইক্রোফোন মিউট রাখো পার্সেন্টেজ ডি স্ল্যাশ এন কমা আই ইকুয়াল টু আই সরি এখন হচ্ছে আই এর ভ্যালু প্রিন্ট হবে আর আই ইকুয়াল টু আই প্লাস কত হবে টু হবে না টু আর এখানে ওয়াইলের ভিতরে কি হবে ওয়াইলের কন্ডিশন আই লেস দ্যান ইকুয়াল টোয়েন্টি ঠিক আছে নাকি ঠিক নাই দেখি হয় কি না আসছে নাকি আসে নাই আসছে তাহলে এইভাবে কি আমরা এখন সবগুলো করতে পারবো না এবার সি নাম্বারটা যাই হ্যাঁ আসে দুই লাইন কপি করি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি তাহলে সি নাম্বারটা কি চাইছে এ থেকে জেড তাহলে আমরা এখানে এটা দিয়ে দিই এ থেকে জেড ওকে রান করে দেখি কোনো প্রবলেম হয় কি না কোনো প্রবলেম হয় নাই সোফা ঠিক আছে এখন আসো এখানে আমরা আয়ের ভ্যালু হবে এ আচ্ছা না এখন একটা ইস্যু আছে আয়ের ভ্যালু তো দিতে পারবো না আয় তো এখানে ইন্টিজার না পারবো ক্যারেক্টার দেব স্যার এখন যদি তুমি ইন্টিজার যদি তুমি ইন্টিজার নিয়ে করতে চাও করা যাবে যাবে না এস কে ভ্যালু শিখছিলাম না আই কোস্ট কত দিব জি স্যার জি স্যার 65 ওকে আসো আমি কয়েক ভাবে সলিউশন দেখাচ্ছি পার্সেন্টেজ কি হবে সি নাকি কমা আই তাহলে এখানে হবে আই প্লাস প্লাস এরপর আসবে হোয়াইল তাহলে আই লেস দেন ইকুয়াল কত নাইনটি না পঁয়ষট্টি থেকে নব্বই না হয়েছে না এ টু জেড হয়েছে তো নাকি এটা হবে সি তাই না এটা হবে কোশ্চেন নাম্বার সি আচ্ছা এখন যদি কেউ মনে করো স্যার আমি এটা ক্যারেক্টার দিয়ে করবো করে দিই নাকি ভার্সন দেখায় হ্যাঁ আমরা যা শিখছি সেগুলো দিয়ে করা যাবে তাহলে এখন আসো আমার তো ক্যারেক্টার নিয়ে করতে চাই তাহলে আমি এখানে ক্যারেক্টারটা ভেরিয়েবল নিবো কেউ তো না করবে না ধরো একটা ভেরিয়েবল নিলাম কিনিব ধরো জে নিলাম তাহলে জে এর ইনিশিয়াল ভ্যালু কত দিব এ তো আর নেওয়া যাবে না কারণ একটা ভেরিয়েবল একবার বেশি দুইবার ডিক্লেয়ার করা যায় না তাহলে হবে এ ঠিক আছে তাহলে এখানে প্রিন্ট হবে কি জের ভ্যালু তাহলে জের ভ্যালু এক করে বাড়বে আর এখানে কি হবে জে লেস দেন ইকুয়াল কি হবে জেড হয়ে যার কথা দেখি আমরা হয়েছে দেখো তো ক্যারেক্টার আই আসছে নাকি আসে নাই আচ্ছা আচ্ছা এখন তোমাদের তোমাদের একজনের क्वेश्चन হচ্ছে স্যার আই নেওয়া যাবে না কেন একটা প্রোগ্রামে একটা ভেরিয়েবল একটা ভেরিয়েবল রিডিক্লেয়ার কখনো করা যায় না মানে দুইবার ডিক্লেয়ার করা যায় না একটা ভেরিয়েবল একবার ডিক্লেয়ার করা যায় আমার কথা কি বুঝছো আমরা কিন্তু এইখানে ডিক্লেয়ার করি না এখানে শুধু ইনিশিয়ালাইজ করছি নাকি এগুলো কি ডিক্লারেশন না ইনিশিয়ালাইজেশন একটা ভেরিয়েবল তুমি দুইবার ডিক্লেয়ার করতে পারবা না যেমন ধরো যদি আমি এখন এসে নিচে এসে বলি যে ধরো বললাম ক্যারেক্টার আই এবার দেখি রান করে দেখি কি বলে এরর ধরছে না কি বলে মেসেজটা দেখি একটু মেসেজটা পড়ি সবাই কনফ্লিক্টিং টাইপস অফ টাইপস ফর আই দেখছো কনফ্লিক্টিং বলতেছে না তার একটা ভেরিয়েবল দুইবার ডিক্লেয়ার করা যাবে না এখন ধরো তুমি চিন্তা করলে আছে ঠিক আছে তাহলে এখানে সি দেই তাহলে কোনো প্রবলেম নাই কারণ সি নামে কোনো ভেরিয়েবল আমরা এখন পর্যন্ত কাজ করি নাই করছি সো এরন নাই আনসার পেয়েছি নাকি পাই নাই 
रिडेफिनेशन आई क्लियर आई दिए कंट्रोल करवा उल्टे कत ठीक कर चेस्ट कर प्रोग्रामीण प्रोग्राम प्रोग्राम डट <laughs> 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 
ডট সি মানে হচ্ছে প্রোগ্রাম কোড স্যার একটা সমস্যা আছে স্যার সমস্যা পরে ক্লাস শেষ করি হ্যাঁ অন্য ইস্যু নিয়ে অন্য পরে কথা বলবো আমরা ক্লাস বুঝছে কিনা সোফার জি স্যার ওকে তাহলে আসো এবার আমরা একটু ফারদার রিভিউতে যাই তাহলে সোফার আমাদের যেটা হলো যে ফর হোয়াইল এবং ডু হোয়াইলে তিনটা প্যাটার্ন শিখাস হয়ে গেল এখন যে কোশ্চেনটা আসে যে আসলে স্যার আমি কোনটা কখন ইউজ করব তাই নয় কি তোমাদের এই প্যাটার্নটা দেখাইছিলাম না এই যে হোয়াইলের ভিতরে ওয়ান জি স্যার বুঝতে পারছি জি দেখাইছি ওয়ান মানে কি ইনফাইনাইট হয়ে যেত কেন হতো কারণ যে হোয়াইলের ভিতরে কন্ডিশন সারা জীবন ট্রু হতো ওয়ান মানে তো ট্রু তাহলে আর বেরোতে পারতো না এই কারণে কিন্তু আমরা এই প্যাটার্নটা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম আচ্ছা এখন যে কোনো প্রোগ্রাম তুমি ফর ওয়াইল ডু হোয়াইল দিয়ে করতে পারবা এখানে ফ্লো চার্ট আছে এগুলো আমি আসতে শিখতে পরে এখন যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তোমার কোনটা কখন ইউজ করবে এটা কিভাবে বুঝব প্রথম দিকে আমার পরামর্শ হচ্ছে এই মুহূর্তে তোমার চিন্তা করার দরকার নাই কোনটা কখন ইউজ হবে ঠিক আছে আর লাস্ট যেটা একটু হলো বলা দরকার যখন আমরা বুঝি যে আমার একটা এই প্রোগ্রামটা সলভ করতে গেলে লুপটা পঞ্চাশ বার ঘুরবে আমি তুমি বুঝতেছ দেখেই বুঝতেছ যে পঞ্চাশ বার ঘুরবে তোমার নন কেস যে আমার পঞ্চ একটা লুপ ঘুরা মানে একটা আইটারেশন বলে বা একটা স্টেপ বলে ঠিক আছে যে এই লুপটা আমার এই প্রোগ্রামটা করতে গেলে একটা লুপ নিতে হবে লুপটা পঞ্চাশ বার ঘুরবে তার তুমি জেনে যাচ্ছ দেখেই বুঝতেছ পঞ্চাশ বার বা দশ বার বা বিশ বার তোমার নন কেস নাম্বার অফ আইটারেশন নন যদি নন হয় তাহলে আমাদের প্রেফার করি আমরা ফল লুপ নাম্বার অফ আইটারেশন নন তুমি দেখেই বুঝতেছো যে এক থেকে বিশ ডিসপ্লে করতে হবে তাহলে আইটারেশন কয়টা বিশটা তাই নাকি নন তাহলে তুমি ফলো বিশ করবো চট করে এখন যদি কোনো একটা প্রবলেম দেখে তুমি বুঝতেছ না যে আসলে কয়টা আইটারেশন হবে তাহলে এন্ডিংটা কত বুঝতেই পারতেছি না বা বোঝা যাচ্ছে না সেই আননোন কেজ আননোন কেজ হচ্ছে হোয়াইল তা আননোন একটা কেজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছি একটু পরে অসুবিধা নেই আননোন কেজ হলে হোয়াইল আর যদি এমন হয় যে কোনো একটা সিচুয়েশন অ্যাটলিস্ট একবার রান করতেই হবে তাহলে ডু হোয়াইল এই হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স একটা আননোন কেজের যদি একটা প্রবলেম আমরা দেখাতে চাই ওটা শেষের দিকে দেখালে ভালো আমাদের দু একটা পার্ট বাকি আছে যেটা শেষ করিনি তারপর আননোন একটা কেজ দেখাবো কি বলো কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নাম্বার সেভেন আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন টেবিলটা আমরা গত ক্লাস স্কিপ করে গিয়েছিলাম ওইটা আমরা একটু দেখতে চাই ছোটবেলার নামটা শিখছো তো ओके तेल आसो मैं एक देखी एक भेरिएबल निचि कई एक फल लुक चाल सकल माल्टिप्लीकेशन टेबिल तो एक थे दस पर्त देखी रेजाल ना कि सपोज दस एगार नाम कि टेन इंटू वन और लास्ट टेन इंटू टेन तब सबग की एक थे दस पर्त लुप घूर ना जी सर आई कोस टू वन आई लेस दैन इक्ुअल टेन आई প্লাস প্লাস এটা তো সবাই এগ্রি করো যে আমার লুকটা দশবার ঘুরতে হবে কারণ কি মাল্টি ফ্রেন্ড টেবিল বলতে আমরা কি বুঝি যদি এখানে এক্সাম্পলে আসি সাপোজ ধরো পাঁচের ঘর নামটা তুমি পড়তে চাও তাহলে কী হবে ফাইভ ইন্টু ওয়ান ইকুস টু কত ফাইভ তাই নাকি কত হবে টু এখানে থ্রি এখানে ফোর এখানে ফাইভ এখানে সিক্স সেভেন এইট নাইন অ্যান্ড ফাইনালি টেন তাহলে এটা হচ্ছে দেখলাম যে লুপ আমার লাগবে এখন তুমি কত ঘরে নামটা বের করতে যাও সেটা একটা ইস্যু না তাহলে আমি ধরো বলি যে একটা মেসেজ দিই 
এন্টারে নাম্বার তুমি যে নাম্বারটা দিবা তত ঘরে নাম তো আমরা দেখতে চাই মনে করো স্ক্যান এফ তাহলে এখানে কমা এম পার্সেন্ট এন ওকে তাহলে একটা ইনপুট নিব দেখি নেওয়া যায় কিনা সাপোজ ধরো দিলাম ফাইভ বা সিক্স তাহলে সিক্স নিলে ছয় ঘরে নাম তো আমরা দেখতে চাই ছয়ের ঘরে তাহলে এখন আসলে তাহলে কী হওয়া উচিত তাহলে ধরো কি করবা বলো ধরো আর একটা রেজাল্ট একটা ভেরিয়েবল নিলাম হ্যাঁ এখানে আরটা ভেরিয়েবল নিলাম আর তাহলে কি হবে এন ইন্টু আই লেখা যায় ধরো এটা কি আসলে এটা এন না এই পাঁচটা কি এন নাকি আর এটা কি আই না ব্যাপারটা কীরকম এন ইন্টু আই ঠিক আছে ঠিক আছে এটা কি ঠিক নাই জি স্যার ওকে তাহলে আসো তাহলে এন এর মান যদি ফাইভ হয় আয়ের মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা আসতেছে তাহলে আমার কেন ইন্টু আই ওয়ান হবে না এটা আই ওকে এখন কি তুমি কি এই সবগুলো লাইন রেজাল্ট দেখতে চাও নাকি শুধু পঞ্চাশ দেখতে চাও আমরা তো সবগুলো লাইন চাই নাকি তাহলে কি প্রিন্ট টেপটা কি ভিতরে হবে না বাহিরে হবে क्षेत्री चेस्ट कर কন্ট্রোল শিফট এন কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নাম্বার এইট ডট সি আসো স্ট্রাকচার কপি করি ওকে আমরা এখানে একটা প্রোগ্রাম লিখেছি আইটিসি প্রোগ্রাম টু রিভার্স এ নাম্বার ইনপুট দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আমরা ইনপুট দিলে আউটপুট কি চাই ক্লিয়ার সবাই জি স্যার ওকে তার মানে তুমি 1 টু 3 ইনপুট দিবা রেজাল্ট আসবে 3 টু 1 কোন উল্টা ভাবে আসবে সো এটা বিভিন্ন ভাবে করা যাবে তো আসলে একটু দেখানোর চেষ্টা করি আমরা ফল লুপ দিয়ে চলে করতে পারবো হোয়াইল দিয়ে করতে পারবো ডু হোয়াইল দিয়ে করতে পারবো বাট এটার জন্য হোয়াইলটাই বেশি সুইটেবল হবে কেন হবে একটু দেখাচ্ছি তাহলে ইন্টিজার আই এটা 
লুপের জন্য আমরা একটা ভেরিয়েবল নিলাম নাম্বারটা তো ইনপুট নিতে হবে তাই না এটা ভেরিয়েবল নিলাম তাহলে আসো প্রথমে প্রিন্ট এফ এন্টারে নাম্বার স্ক্যান এফ সরি তাহলে ইনপুট নেওয়া শেষ তাহলে ইনপুট নিচ্ছি ধরো ওয়ান টু থ্রি আমি এন্টার দিব আউটপুট চলে আসবে থ্রি টু ওয়ান ক্লিয়ার এখন এটা কিভাবে করবো আগে তো লজিক ডেভেলপ করতে হবে যে আমি কাজটা কিভাবে করব তাই না তাহলে লজিক ডেভেলপটা লজিক ডেভেলপমেন্টটাকে শিখি ধরো আমার হাতে ইনপুট আছে ওয়ান টু থ্রি এটা কয়েকভাবে করা যাবে হ্যাঁ আমি একটা লজিক তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে এটা হচ্ছে আমার ইনপুট ছিল তাহলে দেখো তো একটা লজিক যদি বলি ওয়ান টু থ্রি এটাকে যদি আমরা দশ দ্বারা ভাগ করি একবারে লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ দশ বারো কত হবে একশো বিশ তাহলে ভাগ শেষ কত তিন তিন তার মানে রিমাইন্ডারটা যদি আমরা নিই তাহলে প্রথমে রিভার্সের প্রথম নাম্বারটা পাচ্ছি না शुद्ध देखो ठीक है थ्री टू पे गल बाकी थकल कत वन वन के दस द्वारा भाग करो भाग तो जाए ना जाए कि जिरो हो शिखिए तुम्हारे आगे भाग शेष कत वन बेपार की देखल संख्या के दस द्वारा भाग करते थकब कत जत मध्य भाग फल जिरो ना तीन क्योंकि रेजल्ट हिसाब से काउंट करब सवार मन कर হোয়াইলে চলে যাচ্ছি হোয়াইলে যদি যাই এখন এখানে লুপটা কত পর্যন্ত ঘুরবে এটা একটু শোনা দেখো তো আমি লিখলাম ঠিক হলো কি স্যার কোন তাই তো বলছি আমরা এন এর মান যত পর্যন্ত জিরো না হবে এটা কি এন এর মান না জি সেটাই এটা তো এন জি স্যার তাহলে এটা এন হওয়ার পরে যখন এক স্টেপ শেষ হচ্ছে তখন এন কোনটা হচ্ছে এটা হচ্ছে না কারণ পরের বার তো 12 কে ভাগ দিছি জি নাকি प्रथम बार इनपुट चलो एक सौ तीस और द्वितीय द्वितीय स्टेप से इनपुट कत हो बारो ना और तृतीय स्टेप तृतीय स्टेप से इनपुट हो कत वन ना वन तेईसडेट करते भाव कत मध्य क्या करते एन एर मान जत जिरो ना जिरो तर मध्य प्रोग्राम चलते थको तै कंडन যে ফিক্স না যতক্ষণ বন্ধ জিরো না হবে ততক্ষণ চলবে এক ওটা আমার রিমাইন্ডার পার্ট কিভাবে বের করবো একটা ভেরিয়েবল নিয়ে রিমাইন্ড মনে করে নিলাম রিমাইন্ডার একটা ভেরিয়েবল নিলাম ধরো রিমাইন্ডার ওকে বা শুধু আর নিতে পারি আমি রিমাইন্ডার নিলাম রিমাইন্ডার কিভাবে বের করবো বলো এন মডুলাস টেন নাকি রিমাইন্ডার কেটে না জি স্যার এই যে তুমি যে এই যে তিন যে পাবা কিভাবে পাবা এই এন কে 10 দ্বারা ভাগ করলে মানে ভাগ শেষ পাবা সেটা থাকবে না এখানে তাহলে এবারে যদি আমরা প্রিন্ট এফ দেই জি স্যার এবং যদি এখানে পার্সেন্টেজ ডি দেই স্ল্যাশ 
স্ল্যাশ এন দিব না এখানে যদি আমরা বলি রিমাইন্ডার তাহলে প্রথমবার কি আসবে আমরা কিন্তু এই এন এর ভুলে আপডেট কোথায় হবে কোনো কিছু বলি নাই বলছি এন এর ভুলে আপডেট হওয়ার কোনো কিছু বলছি জি না তাহলে কিন্তু একটা ইনফিনিট লুপে পড়ে যেতে পারে দেখি কি বলে এন এর ভুলে ধরা দিলাম 1 2 3 आंसर কি আসে এই যে ইনফিনিট লুপে পড়ে যেতে আর শুধু 3 দেখাচ্ছে না জি স্যার তার মানে স্টপ হচ্ছে না কারণ কি আমি প্রথমবার ঠিক আছে 3 পাইলাম এর পরে তার এন এর ভুলে তুমি আপডেট করো না এন এর ভুলে আপডেট করে তার মানে সারা জীবনে সে ট্রুথ শুধু 3 দেখাচ্ছে তাহলে এন এর ভুলে আপডেট করতে হবে না আগে এন এর ভ্যালু কত ছিল 123 ছিল এক স্টেপ পরে গিয়ে এন এর ভ্যালু কত হবে 12 হবে না 12 তাহলে 12 টা পাবা করতে 12 তারপর 1 তারপর 1 পাবা করতে তাহলে দেখো তো যদি আমি এটা লিখে দেই n equals to n divided by 10 কি বুঝলা দেখো তো ভাগ করলে তো এটা তো ভাগফল এটা মানে কি ভাগফল না জি এটা কি ভাগ শেষ তাহলে আমার n এর ভ্যালুটা আপডেট করে রাখা দরকার এন এর ভ্যালু ছিল 123 এখানে যখন আসলো 123 কে দর দরে ভাগ করলে 12 হবে 12 আসবে এই 12 টা কার মধ্যে গেল এন এর ভিতর তাহলে এবার আসলো এখানে 12 কে নিয়ে তাই না তাহলে 12 কে নিয়ে আসছে মানে এইটাতে আসছে তো 12 কে নিয়ে আসার পরে সেটা জিরো না জিরো আপডেট হয়ে গেছে মানে এখন তার জিরো না তখন ট্রু ট্রু হলে এখানে আসছে তো এবার 12 কে দর দরে ভাগ করলো রিমাইন্ডার পেলো 2 তাহলে এবার রিমাইন্ডার 2 পাওয়ার পরে এখন কি করতেছে এন এর ভ্যালু আপডেট করবে তাই নাকি जी सर एन एर भ्यू अपडेट करबे তাহলে 12 কে যদি তুমি 10 দ্বারা ভাগ দাও ভাগফল কত এক না এক এক এবারে এক নিয়ে এখানে গেল 1 not equal 0 अगेन ट्रू ट्रू হলে এবারে কি করবে রিমাইন্ডার বের করবে তাহলে এক কে 10 দ্বারা ভাগ করছে বাক্সের কত পাইছে সরি বাক্সের পাইছে 1 1 পেয়ে গেল এখন কি করবে এন এর ভ্যালুটা আপডেট করবে না তাহলে এন কে যদি তুমি 10 দ্বারা ভাগ দাও তাহলে ভাগফল কত পাইছো জিরো পাইছো না জিরো এন এর মানে তো জিরো এখন যখন জিরো নিয়ে আসছো তখন কি জিরো নট ইকাল জিরো ফলস না স্টপ হচ্ছে নাকি হচ্ছে না জি 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 চলো এখন এখন যদি রান করি सपोज ধরো 1 2 3 দেখো তো 3 2 1 আসছে কিনা আসছে স্যার এখন তুমি 1 2 3 বাদ অন্য যে কোনটাই দাও না কারণ আমি ধরে দিলাম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আসছে উল্টাটা আসছে জি রিভার্স তো আমরা তো চাইছি সেটা নাকি জি তাহলে এই যে একটা কেস মানে আমরা এখানে আমি চট করে দেখাতে চিন্তা করছি যে এন এর মান যেটা সেটা জিরো না পর্যন্ত কাজ করাবো আমি হোয়াইল ইউজ করি এমন না যেটা ফলো লুপ স্কুল হবে না অবশ্যই হবে তো আমি একটা সিম্পল একটা উদাহরণ নিয়ে আসছি যখন বড় বড় উদাহরণে एग्जांपलে যাব তখন হয়তো এগুলো ক্লিয়ার হবে এই প্রোগ্রামটা কি বুঝছ কিনা কিভাবে একটা নাম্বারকে নাম্বারকে রিভার্স করা হচ্ছে আমরা রিভার্স অর্ডারে প্রিন্ট দিচ্ছি মেইনলি হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে কথা রিভার্স অর্ডারে একটা নাম্বারকে প্রিন্ট দিচ্ছি ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না তাহলে এটা কিভাবে কাজ করে এটা মুখস্থ করে লাভ নাই কিভাবে কাজ করে এই লজিক বুঝে এই প্রোগ্রামটা ঠিকমতো কাজ করে কিনা এটা যদি বুঝো তাহলে তুমি প্রোগ্রাম বুঝছ আদারাইজ বুঝো নাই এখন এই প্রোগ্রাম একটা প্রবলেম আছে প্রবলেম কি জানো ধরো আমি এখানে একটা মেসেজ দিতে চাই রিভার্স তাহলে দেখো কি হয় 1 2 3 তিন বার আসবে রিভার্স রিভার্স 3 রিভার্স 2 রিভার্স 1 তাই নাকি জি একটা প্রবলেম না বলতো স্যার তো সলিউশন তো ইজি আপনি স্যার রিভার্স শব্দটা এখানে দেন তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে প্রিন্ট এফ এখানে দিয়ে দিলাম রিভার্স v e r s রিভার্স অফ কি পার্সেন্ট ডি ইজ আরো বেশি করে লিখলাম বুঝছো কমা পার্সেন্ট ডি মানে কি না দেখো বুঝো কি না 1 2 3 রিভার্স অফ 1 2 3 3 2 1 ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না ক্লিয়ার স্যার আচ্ছা দেখো সলিউশন হয়ে গেল এন্ড প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা এই যে এখানে রিমাইন্ডার এর মান আসলে কি তোমার আমরা যে আউটপুট দেখলাম ধরো 1 2 3 এখানে আছে 3 2 1 এই 3 2 1 কি একসাথে কি কোথাও জমা আছে আসলে এখানে কি তুমি 3 2 1 পাবা জি না স্যার পাবা না फर्मेटिंग 
वन टू थ्री फोर की आज चे लास्ट एक टास्ट है ना ताई तो आशा हो चीते ना हमारे प्रोग्राम तो ताई बोले इन दमरे लॉजिक अप्लाई करे भीतरे प्रिंट दे दीजिए मैंने पास आवश्य देखा चे हमरा दे प्रोग्राम ओके सो इटा हमरा आलेख वाले सॉल्व करते पार बो ये जो ना मैं इटा बोल लाम जेटर मुद्दे एक टा इश्यू आसे धरो इटर मुद्दे दी फादर के वो किसी बोलतो जेतुमी धरो जो दी क्वेश्चन एरिकोम होतो जे राइट ए हमरे दी प्रोग्रामी लास्ट है टू चेक ए नंबर वेदर इट इज पेलिंड्रोम और नॉट पेलिंड्रोम शब्द रस सुनते क्यों वक़्तनु जी ना पेलिं जी ना सर पेलिंड्रोम पेलिंड्रोम सुन ची सर पेलिंड्रोम मान की भूलो लो अच्छा पेलिंड्रोम ये बात ठीक है सर पेल पेलिंड्रोम माने की जानो पेलिंड्रोम माने होते हैं जो दी कौनो संख्या के रिवर्स करार पर वही संख्या ही पाव जाए तले शेरो ची पेलिंड्रो तले इटा तो आगे टर सैंपल ऐकों थोरो तुम्हार आयता प्रोग्राम बोल से जब पेलिंड्रोम की ना पेलिंड्रो माने होते हैं थोरो तुम्हें एक टा इनपुट नहीं सो वन टू वन तले की बाबा वन टू वन ही पाव ना ना की जी वन टू तले फोर फाइव सिक्स सेवेन इट पॉइंट फोर ना उधर तो होता ना फोर वन फाइव वन फाइव क्या हो बे फोर फाइव फोर हो गया है है इधर क्या हो बे इधर हो बे ना आप जो नाम जी वो टाइम जो जो नाम बार ना नहीं स्ट्रिंग नहीं जो जो स्ट्रिंग नहीं अपन काश करा जाए ना करें हमारे स्ट्रिंग का लेक्चर अपन कोई ना तो रोमे डम इधर उल्टा लेकिन हो बे इधर है ना जी तो हमने इधर स्ट्रिंग जो इधर ने काश करो बना हमने इधर ने काश करो तो हमने कोनो शंका के जो रिवर्स को ले वो ही शंका ही पाव जाए शेष शंका के बोला है कि शंका पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम ताहले जो दिया हमारे इखाने रिमेंडर के मध्य पूरा रेडल टा पाई था तब तब मैं कंपेयर करते पड़ता हूँ जब प्रथम प्रश्न के इटा मिल लो इनपुट जोन से शेयर की सेम आसे ये प्रोसेस शेष है ताहले तो बोलते पड़ता हूँ पैलिंड्रोम ताहले बोलते पड़ता हूँ ना एक उन तो शेडा कोरा शुजुक नहीं है ताहले � अपना रिच्चे सर ना तुम्हारे धोर जो आसे की ना आमितो पढ़ाते ही पार वो आमिका आरो दिन घंटा बोल लें पढ़ाते पार सर आज क्या ना ठीक है सर 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 एक बार जो प्रोग्राम पर बोल लेंगे कोई बात नहीं लेटर आएगा कार्ड कोई तो लूपेर ऊपरे लूपेर ऊपरे आज का क्लास नहीं आज के लास्ट है नेक्स्ट क्लास आप नोटो टॉपिक चल आर जो देखते चाहो देखते हैं। देखते हैं। तो अब हम रा ये टके आला दक्कट प्रोग्राम करी ना कि कंट्रोल शिफ्ट इन कंट्रोल एस प्रोग्राम नंबर नाइन। तो अलग प्रोग्राम में मुझे फॉल लूप फाइल एकलर जब बेबाहर आसे शीतो देखा होए जाए। कंट्रोल जे कंट्रोल एस सी देन अच्छे कंट्रोल वी की बात ना आज कर बहुत सारे शंका पहले इन ड्रम की ना चेक करते बोलते हैं। तामादेव तो शंका नहीं रहा। बुजुर्ग जो ने लिख सिला मेरा बात। ताहले हम रेटो मुझसे दिन उतन करी पड़ी। ओके ताले खान उतने रेटो लॉजिक हम अंदर इखने शिक्त हो बेटर जोन। ये लॉजिक का काज हो बेना। क्या न हो बेना शिटा मरागे प्रोग्राम स्कैनर परसेंटेज डी एम परसेंट एन वाइल लुप चला ची कुनो समोच्चन ही आगेर मोतो ही ए नॉट इक्वल जीरो ना हो पुरी इंदर प्रोग्राम चोल बे ए बोल दो ठीक है सर अच्छा इबरा शनो तुम जे टेक्निक टा शिक्त हो बे हमारे वेरिएबल निची रिमेंडर आयत निची तो रिवर्स दुई टा वेरिएबल नहीं ला ओके रिवर्स एक ता इनिशियल भेलो अमरा जीरो निच्छी कैनो निच्छी अमरा प्रॉब्लम आश्ले बुस्ते बार बा तर अमरा रिमेंडर तो बिरकुल शिक्षित हो भाई शिक्षित ना रिमेंडर बिरकुल शिक्षित रिमेंडर इक्वल टू क्या हो भाई जी सर एन मॉड्यूलस को तो टेन 
তাহলে এর মাধ্যমে আমাদের রিমাইন্ড রিমাইন্ডার আমরা পেয়ে যাব পাবো না পাবো স্যার আর টেনের টেনের জায়গায় সেট দিয়ে কোনো সুন্দর ভাবে বলতে পারবো না না কেমনে পারবো আমাদের ডেসিমাল নাম্বার তো এইজন্য আমরা 10 ইউজ করতেছি কারণ হচ্ছে পূর্ণ একটা সংখ্যাকে 10 দ্বারা ভাগ করলে রিমাইন্ডার যেটা পাবা এটা প্রত্যেক রিমাইন্ডার নিলেই তুমি রিভার্স অর্ডার পেয়ে যাচ্ছ লজিক তো এটাই ডেসিমাল নাম্বার হওয়ার কারণে ডেসিমালের টোটাল ডিজিট করে 10 টা না 0 টু 9 এই কারণে 10 ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো মাসখানে একটা লাইন কি হবে সেটা পরে আসি আমার n এর ভিতরে আপডেট করতে হবে করতে হবে না তাহলে কি হবে সেটা n ইকুয়ালস টু n ডিভাইড বাই 10 এতটুকু তো আমরা এই দুই লাইন লিখলে তো কোনো সমস্যা নেই বুঝতে n এর ভিতরে আপডেট করাতে হবে বারবার আর রিমাইন্ডার আমার দরকার ঠিক আছে কিন্তু এখন রিমাইন্ডার প্রিন্ট দিলে রিমাইন্ডার প্রিন্ট দিলে আমার কাজ হচ্ছিল না কারণ আমার লাস্ট এই লাস্টে যদি আমি প্রিন্ট টেপ দেই রিমাইন্ডার তাহলে শুধু একটা পাচ্ছি যে পার্সেন্টেজ ডি এখানে যদি আমি শুধু রিমাইন্ডার প্রিন্ট দেই আমার পুরোটা আসতে হবে আমার হাতে আমার কথা কি বুঝছো একটা আসলে হবে না পুরোটা একবার আসতে হবে পুরো রিভার্সটা একবার আসতে হবে কিন্তু এখন কি হবে সেমিকোলন দেই নাই এই ধরো তুমি দিলা ইনপুট দিলা 1 2 3 কিন্তু তোমার হাতে আসবে শুধু 1 দেখো লাস্টে কি আসছে प्रब्लेम सल्व কি আসছে 3 2 1 আসছে জি স্যার এটা কিভাবে আসলো এই লজিক অবশ্যই বুঝাই দিব আমি তাহলে এটা হচ্ছে রিভার্স অফ পার্সেন্টেজ ডি ইজ তাহলে এখানে এনও দিয়ে দেই তাহলে বুঝতে আরো সুবিধা হবে তাহলে 1 2 3 4 5 আচ্ছা রিভার্স অফ 0 আসলো কেন আচ্ছা এখানে আরেকটা ইস্যু প্রবলেম হইছে দেখো ভালো করে বুঝে বলবা হ্যাঁ প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করতে গেলে অনেক কিছু শেখা হয় আর কি वन टू थ्री फोर फाइव अभी कि चाचल रिवार्स अफ ए वन टू थ्री फोर फाइव ये चाचलम ना जी सर क्योंकि जिरो आस भलोक बुझे बोल जेटा दीछे तरह जिरो ही आसार कथा मैं एनर भैल्यू आपडेट होते होते कि जिरो हो गए ना तो एन प्रिंट दीची ना कि जी जी एनर भैल्यू आपडेट होते होते तो जिरो हो गए प्रथम भैल्यू तो नाई आसे एखे जिरो देखा ओके ताल এই প্যারিনড্রম মানে কি ইনপুট এবং আউটপুটের সাথে কম্পেয়ার করবা ইনপুট তুমি যেটা দিছিলে এখন কি আর সেটা আছে এই প্রসেস শেষে তো ইনপুট আপডেট হয়ে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাই নাকি জি তাহলে এখন কি করব আমার তো এটা লাগবে আমার ইনপুটটা তো আমার রাখতে হবে যে আমি কত ইনপুট দিছি তাহলে আমি কম্পেয়ার করতে পারবো না পারবো এখন যদি এর সাথে কম্পেয়ার করো ধরো ব্যাপারটা এমন তোমারটা কম্পেয়ার তো এমন হবে যে ইফ n ইকুয়াল ইকুয়াল কি রিভার্স যদি হয় তাহলে আমরা কি বলবো প্রিন্ট এফ सारा जीवन जिरो पाने ना कि लुपर बाहर आसले কারণ কি এন এর ভ্যালু যেটা ছিল সেটা তো এখানে আসার পরে লুপে যখন ঢুকছে এন আপডেট হতে হতে জিরো হয়ে গেছে না দেখো কি হয় এবার জি তাহলে 1 টু 1 দিলাম তাহলে 1 টু 1 রিভার্স অফ 0 ইজ 1 টু 1 এই যে বলছে কি নট প্যালিনড্রম নাম্বার বলছে না এটা পি করি নিউ লাইন দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে স্ল্যাশ এন স্ল্যাশ এন দেখো একটা প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করতে গেলে অনেক বিষয় চিন্তা করতে হয় তোমরা কিন্তু এখন সেই লেভেলে ধীরে ধীরে যাচ্ছো তাহলে রিভার্স অফ 0 ইজ 1 টু 1 এবং বলছে কি নট প্যালিনড্রম कारण की जिर कम्पेयर करते कथा की बुझो ना कि बुझो ना बुझो नहीं आरोप बोलो डर वन टू वन तो पेलिंड्रम नम्बर क्योंकि देखा कि समस्या 
टेम्पोरिंग चाचीम इनपुटेंड्रम जमाधा न चिंता धार संक्षेपे स्टेप वन एक्श एक के जो दस द्वारा भाग करो एक एकुश के दस द्वारा माइक्रोफोन मिट कर ना एक तो प्लीज मुस्ताफिज एक मुस्ताफ 
একে একশো একুশকে যদি দশ দ্বারা ভাগ করো ঠিক আছে আমার ইনপুট নিলাম ধরো একশো একুশ তাহলে যদি দশ দ্বারা ভাগ করো ভাগ শেষ কত হয় হুম রিমাইন্ডার কত হবে ওয়ান হবে না जीरो टैम्पुलटेड এরপরে আমরা যদি বলি যে ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান নট ইকুয়াল জিরো এটা কি ট্রু না এখানে বসলো ট্রু যদি ট্রু হয় তাহলে এই তিনটা কাজ হবে নাকি আমি এক লাইনে লিখছি বুঝতে সমস্যা আছে এবার স্টেপ টুতে যাই স্টেপ টুতে যাই তাহলে স্টেপ টুতে কি হচ্ছে এবার ট্যাম্পের ফুলে পাইছে কত বারো না তাহলে টুয়েলভ নট ইকুয়াল জিরো ট্রু রিমাইন্ডার কত পাবে বারো কে ভাগ করলে কত পাবে দুই পাবে না দুই পাবে এখন রিভার্স এর বর্তমান ভ্যালু কত এক না রিমাইন্ডার কত তাহলে দশ আর দুই কত বারো হয় না টেম্পল কত ওয়ান নাকি তার মানে ওই যে সেই ডেসিমাল চিন্তা করি যে দশ দশের ঘর চিন্তা করি এটা করা হয়েছে মানে লজিকটা ডেভেলপ করা হয়েছে এবার আসলে আমাদের স্টেপ নাম্বার থ্রিতে গেলে কি হয় স্টেপ থ্রিতে যখন আমরা যাচ্ছি তখন ট্যাম্পের মান আছে কত ওয়ান তাই না তাহলে ওয়ান নট ইকল জিরো এগেন ট্রু এই যে ট্রু ট্রু হলে এবার রিমাইন্ডার পাবো কত ওয়ান পাবো না রিমাইন্ডার जीरो যে ট্যাম্পের ভ্যালু হচ্ছে জিরো এরপরে জিরো নট ইকুয়াল ফলস কি লিখলাম নট ইকুয়াল জিরো এটা কি ফলস না তাহলে ফলস হওয়া মানে কি স্টপ দ্য লুপ আজ যাবে না শেষ তাহলে এই যে লজিক হচ্ছে এটা যে প্রথমে দশের সাথে এক গুণ এরপরে যেটা পাচ্ছ আবার সেটা মানে সবসময় দশ ফিক্স থাকতেছে ঠিক আছে আচ্ছা ক্লিয়ার এই লজিটা খাতা কলমে করে দেখো আরো ক্লিয়ার হবে আমি তো একশো একুশের জন্য করলাম তোমরা একশো তেইশের জন্য করে দেখো বা একশো পাঁচশো পনেরো চোদ্দ করবো তো আজকে ক্লাসটা আমাদের এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে আর ভালো করে প্র্যাকটিস করবে কোনো করি থাকলে নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ আবার আলোচনা হবে